ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಹುಕೋಶ ಶೈವಲ್ಯಗಳು ತದನಂತರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಅದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾವಸ ಸಸ್ಯಗಳು ಸೊ ಇವೆರಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಹಕನಾಳ ರಹಿತ ಸಸ್ಯಗಳು ಕ್ಲಿಯರೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಾಹಕನಾಳ ಸಹಿತ ಸಸ್ಯಗಳು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಾಹಕನಾಳಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲಂ ಪೊಪ್ಲೋಯಂ ಅಂತ ವಾಹಕನಾಳಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಸ್ಯದ ಒಂದು ಗುಂಪು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುಚ್ಚ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಾಹಕಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ಅಥವಾ ವಾಹಕನಾಳಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ಸಸ್ಯಗಳ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಭೀ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೆರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದವು ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ತಮಗೆ ವಾಹಕನಾಳ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಬೇರು ಅಂತಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತದ ಎಲ್ಲಿ ಜರಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಡು ಬಂದದ ಜೊತೆಗೆ ವಾಹಕ ನಾಳಗಳು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಜರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತದ್ದು ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ತಮಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಜರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂಪಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ತಂಪಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರ ತಂಪಾದ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೆಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಲ ಗೋಡೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳು ಏನಾತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೀತಿರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂಪಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗಿದಾವಪ್ಪ ಆ ಥರ ಭೂಮಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಇರ್ತಾವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ದನೆ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾವೆ ಯಾವ ಜರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಯಾವ ಜರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಾಹಕ ನಾಳಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಆ ಥರ ಸೊ ಅದುವೇ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತದ ಸೊ ಇವಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲೇಜಿನೆಲ್ಲ ಆತದ ಸೆಲೇಜಿನೆಲ್ಲ ಡಯಾರ್ಟಮ್ ಡಯಾಟಿಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸೆಲೇಜಿನೆಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಬೇಕು ಡಯಾಟ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೆಲೇಜಿನೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು ಕೇಳ್ರಿ ಜೆರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಸಂತತಿ ಪರ್ಯಾಯನ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಸಂತತಿ ಪರ್ಯಾಯನ ಸಂತತಿ ಪರ್ಯಾಯನ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಹವಸ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಲಿಂಗಾನುಜನಕ ಬೀಜಾನುಜನಕ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಏನಾತ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದು ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಒಂದು ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚಕ್ರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹವಸ ಸಸ್ಯಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನಾತದ ಹೇಳ್ರಿ ಸಂತತಿ ಪರ್ಯಾಯನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಡು ಬಂದದ ಅಂಥವು ಏನಾತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾನುಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಲಿಂಗಾನುಗಳ ಒಂದು ರಚನೆ ಕಂಡು ಬಂದದ ಗಂಡು ಲಿಂಗಾನುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿರೀಡಿಯ ಕಂಡು ಬಂದದ ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾನುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಕಿ ಗುಣಿ ಅನ್ನುವಂಥ ರಚನೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು ಸೊ ಲಿಂಗಾನುಜನಕ ಬೀಜಾನುಜನಕಗಳ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಕರಿತಾವೋ ಸಂತತಿ ಪರ್ಯಾಯನ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾವೋ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಜರಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಸಂತತಿ ಪರ್ಯಾಯನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ನೋಡೋದ್ರ ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಔಷಧಿವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ
ಬೀಜಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಆ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವಲ್ರಿ ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಬೀಜ ಇರ್ತದೆ ಆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಏನಾರಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಕವಚ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಣ್ಣಿನ ಕವಚವಿಲ್ಲದೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವಲ್ರಿ ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತಂದು ಕರಿತಾವ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿವೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಬಹು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಸಸ್ಯಗಳಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಸ್ಯಗಳದವು ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನಾಗ್ತವೆ ಹೇಳ್ರೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮರದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ರೆ ಪೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮರ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತನೂ ಹಳೆಯದಾದಂಥ ಒಂದು ಮರವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬದುಕಿದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊನಿಫೆರ್ ಕೊನಿಫೆರ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಈ ಕೊನಿಫೆರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮರ ಯಾವುದು ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯ ಸೊ ಇದು ಸಹಿತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹಳೆಯದಾದಂಥ ಮರವಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಕೊನಿಫರ್ ಅನ್ನೋದ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಒಣಗಿದ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಶುಷ್ಕ ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ಉಷ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಏನಾಗ್ತವೆ ಹೇಳ್ರೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತವೆ ಇವು ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದವು ಕೆಲವೊಂದು ಶುಷ್ಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಬೆಳೀತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶೀತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗ್ತವೆ ಹೇಳ್ರೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದವು ಯಾವ ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಯಾವ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋನಗಳ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿತವೆ ಕೋನಗಳ ಆಕಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರೆ ಶಂಕುವಿನ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಶಂಕುವಿನ ರಚನೆ ಏನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದವು ತ್ರಿಕೋಣ ಶಂಕುವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದವು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶಂಕುವಿನ ಆಕಾರ ರಚನೆಯೇ ಹೊಂಡ್ತಾ ಇದ್ದವು ಅಂದ್ರೆ ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಪ್ರೌಢ ಸಸ್ಯ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಶಂಕುವಿನ ಆಕಾರದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಆ ಶಂಕುವಿನ ಆಕಾರದ ರಚನೆಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಕೋಣ ಅಂತ ಅಂತ ಕರಿತದವು ಏನಂತ ಕರಿತಾರೆ ಕೋಣ ಕೋಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತದವು ಒಂದು ಗಂಡು ಕೋಣಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕೋಣಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಸಹಿತ ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳಿರೋರು ಗಂಡು ಕೋಣಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಕೋಣಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಡು ಕೋಣಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೀಜಾನು ಪತ್ರಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದವು ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣು ಕೋಣಗಳು ಸ್ಥೂಲ ಬೀಜಾನು ಪತ್ರಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತದವು ಇದೇ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಕೋಣಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಡು ಕೋಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪತ್ರಕಗಳ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೀಜ ಪತ್ರಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೀಜ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೋಣಗಳು ಸ್ಥೂಲ ಬೀಜನು ಪತ್ರಕಗಳನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮರ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿಕೋಯಾ ಅಂತದೊಂದು ಮರ ಇದೆ ಸಿಕೋಯಾ ಅಂತ ಈ ಸಿಕೋಯಾ ಮರ ಸುಮಾರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ರೀ ನೋಡ್ರಿ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಮರನು ಸಹಿತ ಇವಾಗಿವೆ ಯಾವ ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಅತಿ ಹಳೆಯಾದಂಥ ಮರಗಳು ಆಗಿವೆ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಮರಗಳಾಗ್ಯಾವೆ ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಡದ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳ್ರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾವಕ್ಕೆ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 